அனைவருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்க ப்ரெஸ் மீடியா தேங்க்யூ ஃபார் கிரேசிங் ஆர் ஈவெண்ட் ஸோ ரோமியோ இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலி என் கெரியரில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தது வந்து ஐ ஃபெல்ட் எனக்கு இது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி மோர் தென் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் த கேரக்டர் லீலா அதுதான் டேரக்டர் சார் வந்து என் பேர் வந்து இது வரைக்கும் கூப்பிட்டதான் எனக்கே ஞாபகம் இல்லை ஸோ மிருனாலினியை வந்து அவர் மிருனாலின்னு கூப்பிட்டது கிடையாது லீலா அப்படி தான் கூப்பிடுவார் ஸோ அவருக்கு அந்த கேரக்டர் மேலே அவ்வளோ ஒரு வெயிட்டேஜ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து எனக்கு ஹேண்ட் பண்ணது வந்து தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பிலீவிங் மிருனாலினி குட் கேரி லீலா ஸோ அண்ட் நான் அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ அண்ட் தென் விஜய் ஆண்டனி சார் ஸோ சாரோட ட்ராவல் பண்ணது வந்து இட்ஸ் பின் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோ அவரா ஷூட்டிங் செட்டில் டெய்லியுமே வந்து அவரை என்னென்ன பண்ணுறாருன்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணும் போது தான் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அது இங்கே வந்து சின்னதாக சொல்லி முடிக்க முடியாது இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு மல்டி டாஸ்கிங்காக டயர்டே ஆகாமல் எப்படி ஹம்பிளாக இருக்கணும் எப்படி எல்லாருக்குமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஈக்குவலாக பார்க்கணுன்றதுலாம் வந்து கண்ணுக்கு நேராக நான் பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மொமெண்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு டேக் டு தேங்க் கலைராணி மேம் பிகாஸ் எனக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து ஷி ஷி வாஸ் அ வெரி வெரி பிக்கெஸ்ட் கைடிங் லைட் ஸோ அந்த கே நான் ஆல்ரெடி சில படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அதை எப்படி அன்லேர்ன் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வேறு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் சொல்லிவிட்டு ரொம்பவே கைட் பண்ணாங்க ஒரு ஒன் மந்த் போயிருப்பேன் அவங்க கூட ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பேன் இட் வாஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ ஸோ ஐ நான் வந்து மோர் தென் மேம் நான் அவங்கள அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ என்னை கைட் பண்ணாங்க அண்ட் தென் இந்த டீம் மெம்பர்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாருமே டிஓபியாக இருக்கட்டும் ஏடிஎஸ் ராகுல் ரமேஷ் சார் அண்ட் தென் ஜெய் எல்லாருமே வந்து என் கூட இருந்து டப்பிங் யா இதை சொல்லியே ஆகணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கு டப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னை நம்பி கொடுத்தது வந்து டேரக்டர் ஆன் விஜய் ஆண்டனி சார் தான் இல்லை இவங்க வாய்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என் மேலே ரொம்பவே நம்பியிருக்காங்க என்னை ஏன் இவ்வளோ நம்பினாங்கன்னு எனக்கே தெரியல நம்பியிருக்கு நம்பி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேரக்டர் லீலா இது எப்பயுமே என்னோட ஐ திங்க் என் லைஃப்பில் வந்து இந்த கேரக்டரோட சோல் என் கூட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் எஸ் ஓ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி இந்த படம் அடுத்த மாதம் ரம்ஜானுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது இட் வில் பி அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் ஃபார் மீ அண்ட் தலைவாசல் விஜய் சார் என்னோடய அப்பாவாக வந்து நடித்தார் இந்த படத்தை பற்றி ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா என் என்னோடய லைஃப்போட எசன்ஸ் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இருக்கும் இது வந்து ஆடியன்ஸ் ரிலேட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்கும் போது நான் ரொம்பவே ரிலேட் ஆன ஒரு படம் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் லீலா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரியான அப்பா தான் அந்த ஷேடும் அப்படி தான் இருந்தது பட் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் வந்து எதிர்க்க வந்து நிற்கும் போதே வந்து ஒரு மாதிரி உதறும் அவரோட வாய்ஸ்லாம் அவ்வளோ ஒரு வந்து கிருப்பாக நடிப்பார் இஸ் ஸோ குட் பட் ஆஃப் த கேமரா இஸ் வெரி குட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணார் இட் வாஸ் லவ்லி ஸோ எஸ் நான் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்த எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ எடிட்டர் ஆல்சோ அப்பப்போ போய் நான் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவேன் ப்ளீஸ் என் சீன்ஸ்லாம் காமிங்கன்னு ஸோ தேங்க்ஸ் அண்ட் ஷிமோனா ஸோ ஷி வாஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் ஷிமோனா தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டைலிங் மீ எஸ் ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிபடி எல்லோரும் வந்து பண்ண பாருங்கள் ஓ அண்ட் ஆல்சோ மார்ச் ஃபோர்டீன்த் இன்றைக்கி எங்கள் அப்பாவோட பர்த்டே ஐ ஜஸ்ட் ஒன்று விஷ் எம் ஹாப்பி பர்த்டே டேடி நான் பெங்களூரில் இருக்க முடியல ஐம் வெரி வெரி சாரி ஹாப்பி பர்த்டே ஒன் செகண்ட் அப்பா தேங்க்யூ ரோமியோ எதை பற்றின ஒரு படம்னா நார்மல் ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப் கிடையாது எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு எல்லாருமே ரோமியோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரோமியோ நீங்கள் ரோமியோ ஆட்டோ ஓட்டுறவர் ரோமியோ காரில் போகிறவர் ரோமியோ எப்படி ரோமியோ அப்படின்னா அவங்கவுங்க ஒய்ஃபுக்கு அவங்கவுங்க ஆளுக்கு அவர் ரோமியோ ஆனால் அதில் எதில் எப்படி ரோமியோ ஆறாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி ஒரு 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 மனிதர் எப்படி ரோமியோ ஆகிறாரு அப்படின்றது தான் இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஒரு 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 சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் எல்லாம் இருக்கு லைஃப்பில் நம்ம எல்லாருமே ட்ராவல் ஆகிறோம் வாழ்க்கை இது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் எல்லாம் ஓடுறோம் சம்பாதிக்கிறோம் காசு வருது அப்படியே கட் பண்ணி இப்படி திரும்பி பார்த்தா நம்ம லவ் நம்ம வந்து நம்ம யாரை ரொம்ப லவ் பண்ணோமோ அவங்கள ரொம்ப நாள் மிஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம லவ
இவ்வளோ தான் ரிவீல் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து பல படத்தில் பல சர்ப்ரைஸ் இருக்குது எந்த 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 நாட்டை இது சொல்லாமல் அதை சொல்லலாமான்னு யோசிச்சா எல்லா சர்ப்ரைஸும் பிரேக் ஆகுது ஸோ இவ்வளோ சர்ப்ரைஸை பேக் பண்ணின ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே தான் ரோமியோ ஐ திங்க் இட் வில் டெஃபினெட்லி பி அ வெரி என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் இந்த படத்தில் என்ன சொல்ல வரணும்னு விரும்பினா ஒரு ரொம்ப நாளாக ஒரே சண்டை ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ஓகே நீ இந்த படத்தில் இந்த கண்ணு கொண்டு வரி அடுத்த படத்தில் நான் பெரிய கண் கொண்டு வரேன் அடுத்த படத்தில் நான் இன்னும் பெரிய கண் கொண்டு வந்து சுட்டுறேன் அப்படின்னு ஓகே 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 அப்படின்ட்டு இருக்கே தவிர ஒரு 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 லவ்வு மிஸ் ஆகுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து ரொம்ப ரசித்த படங்கள் வந்து லவ் ஸ்டோரிஸ் இது பார்க்கும்போது சே அப்படி லவ் பண்ணோண்டா படம் அப்படின்னு ஒரு தோணணும் இல்லை அப்படி இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு ஒரு ஆல்ஃபா உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு அறிவுன்ற கேரக்டர் என் படத்தில் இருக்கார் ஒரு ஒரு அணுகுமுறை ஒரு ஒரு பெண்ணை எப்படி பார்க்கணும் அவங்கள எப்படி அவங்கள எப்படி லவ் பண்ணணும் அவங்களுக்காக என்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறத கூட இப்போ இந்த இப்போலாம் வந்து ஒரு பெரிய என்ன நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண நீயே அந்த பொண்ணுக்காக இவ்வளோ பண்ணுற அப்படின்னா நான் லவ் பண்ணுறேன் நான் பண்ணுவேன் நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் அந்த பொண்ணுக்காக அப்படின்ட்டுருக்கிற ஒரு கேரக்டர் நம்ம அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ் எந்தெந்த எந்தெந்த மாதிரி கதைகள் பார்த்து வளர்கிறாங்களோ அப்படி தான் அவங்களோட வாழ்க்கை சினிமா பார்த்து தானே வளர்கிறோம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த படங்கள் காதலுக்கு மரியாதை துல்லாத மனமும் துள்ளும் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது இப்போ உண்மையாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் லவ்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வளர்ந்த இது எனக்கு இந்த ஜென்ரேஷன் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கிட்ஸ்லாம் என்ன படம் பார்க்குறாங்கன்னும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பயம் ஏற்பட்டுச்சு சரி ஒரு படம் பார்த்தா அடுத்த ஜென்ரேஷன் நான் என் பொண்டாட்டியை இப்படி தான் பார்க்கணும் நான் என் பொண் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை இப்படி தான் பேசணும் இப்படி தான் அணுகணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இல்லை பெருசாகவே ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதுதான் ரோமியோ இங்கே வந்து இருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மறுவாண்ட வணக்கமும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகள் சார் பைத்திய சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விநாயக் ஒரு நல்ல ரொம்ப திறமை ஒரு நல்ல டேரக்டர் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி உங்களுக்கு இருக்குது விநாயக் ரொம்ப பெருசாக வருது இங்கே ஃப்யூச்சரில் வணக்கம்மா தேங்க்யூம்மா 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 தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய படங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் பெருசு பெருசாக பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக சந்தோஷம் இந்த மேடையில் உட்கார உட்காந்துருக்கு அத்தனை பேரும் இல்லாமல் இந்த படம் இல்லை இந்த விஜய்ட்டு தான் ஆரம்பிப்போம் என்னோடய எல்லா படத்துக்கும் இல்லை அப்ராக்சிமேட்லி டென் மூவிஸ் என்னோடய சவுண்ட் டிசைனர் என்னோடய சவுண்ட் இன்ஜினியர் ரஹமத்துல்லா தனிஞ்சன் சார் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் வெரி லாங் டைம் நிறைய படங்கள் சேர்ந்து பயணிச்சிருக்கிறோம் அண்ட் ஷிமோனா ஸ்டாலின் ஹீரோயினுக்கு அப்புறம் வர ஒரு மேட் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக தலைவா செல் விஜய் சாரோட இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட இதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் சார் உண்மையிலே டெரரிசிங்காக இருந்துச்சு நீங்கள் பார்த்தது நீங்கள் உங்கள் டைலாக் டெலிவரி எல்லாமே ரொம்ப கம்பீரமான ஒரு நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே உங்களை உங்களோட டிவி விஜய் டிவி தானே சார் இப்போ வந்த சீரியல் ஆக்சுவலாக நீலாமாலா நீலாமாலாலேருந்து உங்களை வாட்ச் பண்ணுறேன் சார் ரொம்ப ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் நீங்கள் இன்றைக்கி விழா நாயகன் பரத் செல்லக்கிளி அப்படின்ற ஒரு சாங் போதும் பரத் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கம்போசர்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த இந்த படத்தில் எட்டு சாங் இருக்குது எட்டு சாங் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதில் செல்லக்கிளி வந்து என்னோட ஃபேவரட் சாங் எல்லா சாங்குமே கண்டிப்பாக சிறு சிறு கண்ணால் என்ற பாட்டு எல்லாமே உங்கள் ரீ ரெக்கார்டிங் எல்லாமே பெருசாக பேசப்படும் உங்களுக்கும் விநாயக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவன் சங்கர் செல்வராகவன் கௌதம் மீனன் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சங்கர் ரகுமான் அப்படின்ற மாதிரி நீ உங்கள் ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்து எல்லா படங்களையும் இருந்து நிறைய படங்கள் கண்டினியூ பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆஸ் அ பேர் நீங்கள் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பேராக இருப்பீங்க கண்டிப்பாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஃபைட் மாஸ்டர் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க இந்த ஃபைட் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நேச்சுரலாக தேங்க்யூ சார் அப்புறம் அசார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதெல்லாம் ஆட வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் இந்த மாஸ்டர் தினேஷ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் விக்கி அசிஸ்ட் பண்ணிங்க டே நைட் உட்காந்து தேங்க்யூ அவர் வந்து கணம் படத்தோட டேரக்டர் ஸ்ரீ அவர் வந்து அவரோட அசிஸ்டண்ட்டாக தான் நிறைய படத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஆடுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து நம்ம ஆள் மறுநாள் நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தன்மையான ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு
நிறுவனா ஆ நிறைய ட்ரை பண்ணோம் இது ஒர்க் அவுட் ஆகல ஏதாவது ஐடியா அடுத்த தொடர்ந்து நடிச்சிருந்தா கிசுக்கு சொல்லிடுமா சார் சார் பத்திரிக்கைக்காரங்க யாராவது சார் ரைக்கா ஓகேவா தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் லேக் பண்ணால் கிசுக்கு சொல்லு மூணு நாலு படத்தில் வந்தா ஆ ஓ பனை வந்தால் வந்துடுமா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் முத முதல்ல ஒரு லவ் ஸ்டோரியில் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா படத்துலேயும் ஒரு இஷ்யூ வந்துடும் ஏதாவது உலகத்தை காப்பாற்ற மாதிரி ஒரு கதை வந்துடும் விநாயக் வந்து வரும்போதே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னென்ன என எனக்கு எப்படி இந்த ஸ்டோரி பண்ணிங்கன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக கேட்டேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஒரு ஒருத்தன் லவ் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணுறான் லவ்னா என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பெரிய சான்று ப்ளஸ் வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் எப்படி கொடுமைப்படுத்துகிறா அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவும் அது எப்படி ஒருத்தன் பொறுத்துக்கிறான் நம்மளாம் எப்படி பொறுத்துக்கிறோம் ஆண் இனமாக நம்ம எப்படி பொறுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு இதாகவும் இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு பணவன் மனைவிக்கு அந்த லவ் லவ்வர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எப்படி லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இந்த படத்தில் நம்ம கற்றுக்கலாம் இந்த படம் வந்து வர ரம்ஜான் அன்னைக்கு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே எல்லாேருக்கும் இந்த படம் வந்து குடும்பத்தோடு பார்க்குற மாதிரி பிடிக்கும் வயசானவங்களும் பார்க்கலாம் யூத்தும் பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் லவ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறீங்களோ யாரெல்லாம் லவ் பண்ணுறீங்களோ லவ்வோட இன்னொரு பர்செப்ஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த படத்தில் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பண்ணப்போவே நல்லா ஃபன்னாக இருந்துச்சு டைரக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக கலர் பேலஸ் எல்லாமே நல்லா சூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் க்ரியேட்டிவ் விஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஐ ஹோப் அது வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நான் நம்புகிறேன் படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்கும் பத்திரிகை அன்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் விஜய் விநாயக் மிருணாலினி பரத் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இங்கே வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிமில் என்னுடைய பங்கும் ஒரு சின்னதாக இருக்குன்னு அதையும் தாண்டி நிறைய புது விஷயங்கள் இங்கே வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னாரு எனக்கு ஜஸ்ட் வந்து விநாயகோடைய அப்பா இங்கே இருக்கார் விநாயக் லொக்கேஷனில் வந்து சொல்லவே இல்லை எனக்கு வந்து அவங்க அப்பா தான் இது இதுன்னு சொல்லி இவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு 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 டென் டேஸ் பேக் ஐ திங்க் எனக்கு இந்த நேஷ்னல் அவார்டு சி ஸ்டேட் அவார்டு கிடைச்சது அண்ட் இன்சிடென்ட்லி அன்னைக்கு என்னுடைய அப்பாவுடைய பர்த்டே ஸோ அந்த அவார்டு வாங்கிட்டு நேராக அப்பா கிட்டே போயிட்டு கொடுத்துட்டு ஐ டுக் இஸ் ஆசீர்வாதம் So, such a lovely moment, sir, for you coming here and, uh, you know, seeing your son's work. God bless you, sir. I don't know, you 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 know, and Vijay, I think, you know, this film is a revolution. That's why, as a sincere well-wisher of Vijay, you know, you know, you know, you know, such a lovely humble and uh, simple person with warm heart and good hospitality ega sonna madri marubadi marubadi vande enak vande actually murugada sir padam shooting enik irundathu i sent a message to navin and uh, reka idu mari varamudiyadhu ma thorapagathla shooting irukku nu solittu but na already ketta indha mari or 2 hours late a varuvan sir na anga poittu appadina but coming from thorai paakam idu problem a irukum nu solittu safety ku or message potta அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி ஷூட்டிங் வந்து போஸ்ட்போன் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஐ குட் பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி விஜய் அண்ட் ஐ நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் எமோஷ்னல் ட்ராமா ஹி விட் ஹவ் அண்டர் கான் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தட் வில் பவர் தட் கட்ஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் இட் அண்ட் ஐ ரியலி சல்யூட் யூ விஜய் அண்ட் விநாயக் டைரக்டர் சச் அன் எங்கேஜ் அண்ட் அ டைரக்டர் வித் அ கன்விக்ஷன் என்னோடது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு 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 வேறு ஒரு ஷேடில் இருக்கும் இந்த கேரக்டரு கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு ஐ டோன் வெதர் தி வில் லைக் இட் ஆர் நாட் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அது வந்து வர்ற வரைக்கும் அவர் வந்து ஹீ விடலை சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இல்லை சார் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் இந்த வே ஹீ டுக் த ஒர்க் ஃப்ரம் அஸ் நான் ஆகட்டும் இளவரசு சார் ஆகட்டும் விடிகே விஜயன் சார் ஆகட்டும் யூனோ இட் இட் வாஸ் சச் அ லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் and epidi vijay antonio adhe madri his whole team navin his whole production team is such warm and lovely people kandipa you know i want to travel with this company with vijay and with the whole team again for a long distance mrinalini i know her through one of my very close friend and uh, down to earth person all the very best and god bless you i haven't seen the film but vetala vetala vanda kandipa it's going to be a big blockbuster and uh, as i said இந்த ஒரு மிகப்பெரிய படத்தில் வந்து நானும் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன்றதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஓகே 
ஸோ என்னோட ஜேர்னி மியூசிக் ஜேர்னி வந்து சின்ன ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஸோ நான் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து நான் ட்ரம்மராக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோட மியூசிக் ஜேர்னியை ஸோ அப்போது என்னோடய கிளாஸ்க்கு என்னோட லைஃபே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து டுவெல்த்தில் காலேஜ் வரைக்குமே ஃபுல்லாக டியூஷனாக இருக்கும் ஸ்டடீஸ் வச்சுன்னு இல்லை ஃபுல்லாக கீபோர்ட் கிளாஸு எல்லாமே ஹோம் டியூஷன் தான் ஸோ கீபோர்ட் கிளாஸ் தபலா மிருதங்கம் கிட்டாரு பியானோ அப்படின்னு டெய்லி ஒரு ஒரு கிளாஸ் எங்கள் அப்பா செட்டில் பண்ணி வச்சிருப்பார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே எங்கள் சார் வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பார் ஓகே இன்றைக்கி பியானோவா ஓகே சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு கிளாஸும் போயிட்டுருக்கோம் அப்போலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது எங்கேயுமே விளையாட விட மாட்டாங்க எதுவுமே எந்த எந்த வெளியும் போக முடியாது ஸோ அப்போலாம் வந்து என்னடா அது ஆ மியூசிக் மியூசிக்னு சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த மியூசிக் வந்து இப்போது என்னை வந்து இங்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப 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 ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ்ன்னு இல்லை என்னோடய ஹார்ட் வெல்மிங் தேங்க்ஸ் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லணும் ஸோ அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் சரி கிளாஸ் கூட்டு போயிட்டு வர்றது இது எல்லாமே வந்து அது வந்து யாராலுமே பண்ண முடியாது ஸோ அப்புறம் என்னோடய தங்கச்சி ஸோ இன்றைக்கி அவள் வரல ஸோ இவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் என் லைஃப்லேயே எனக்கு வந்து அவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் அமைஞ்ச மாதிரி தான் எனக்கு இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அமைஞ்சிச்சு ஸோ ரோமியோ விநாயக் வந்து ஃபஸ்ட்டு சார் கிட்ட கதை ஓகே பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் பண்ணோம் மச்சான் மாதிரி படம் சைன் பண்ணிட்டோம்டா செம்ம சொன்ன அங்கே எல்லாமே செம்ம ஹாப்பி நாங்கள் விக்கி எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா தான் எங்களோடய ஸ்டுடியோவில் இருந்தோம் இப்போ கால் பண்ணும்போது நாங்கள் செம்ம ஹாப்பி விநாயக் கிட்ட வந்து மச்சான் சூப்பராக ப மா அப்போ நான் அப்போ நான் ப்ராஜெக்டில் இல்லை ஸோ அவன் ஒரு படம் சைன் பண்ணிட்டாங்க போது எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து செம்ம எனர்ஜி சூப்பராக பயங்கரண்டா மச்சா உன்னோட ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்ஸ் நீ போட்டு கலக்கிடுறா அப்படின்னு உடனே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஓகே அப்படிமா ஒரு சாங் பண்ணி காட்டலாண்டா சாங் ஒரு ஒரு சாங்காக படத்துக்கு ஒரு சாங் ஒர்க் பண்ணலான்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகேடா பண்ணலாம் வை நாட் சொல்லும்போது சரி ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து செல்ல கிளீன்னு ஒரு சாங் பண்ணும் ஸோ சாருக்கு சாங் சென் சாங் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு லிரிக்ஸ்லாம் போட்டு செஞ்சு ரெக்கார்ட் பண்ணும் போதுலாம் எனக்கு ஒரு டென்ஷனுமே இல்லை சாருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி பக்கு பக்கு பக்குன்னு இருந்துச்சு ஐயோ சார் பிடிக்குமா பிடிக்காதா அது என்ன சொல்லுவாரான்னு சொல்லும்போது சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க சாங் ஸோ சார் பிடிச்சிருந்துச்சா சார் சொல்லும்போது அப்படியே இந்த படத்தில் வந்து எல்லா 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 மொத்தமும் இந்த சாங் இந்த படத்தில் மொத்தம் எட்டு சாங் இருக்கு ஸோ நிறைய ஜானர் ஆஃப் சாங்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் கூட கொலாப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஸோ கார்த்திக் நேதா ஒரு சாங் எழுதியிருக்காங்க ஏடிகே ப்ரோ வந்து ஒரு சாங் கொலாப் பண்ணி பாடியிருக்கோம் ஆதித்யா கே கபில் கபிலன் அக்ஷரான ஒரு புது சிங்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் விஜய் ஆண்டனி சார் விஜய் ஆண்டனி சார் எம் என்னோட ஒரு சாங் என்னோட மியூசிக்கில் ஒரு சாங் பாடியிருக்காங்க ஸோ அந்த சாங் வந்து கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து பயங்கரமாக சார் பாடியிருக்காரு பயங்கரமான ஒரு சாங் அது அது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரம் அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ எட்டு சாங் இருக்குது நீங்கள் எல்லாருமே அந்த பாட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டு உங்களோட நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுங்க விநாயக் பற்றி ஒரு பேசிக்கிறேன் காலேஜ்லேருந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுவோம் பைக்கில் ஸோ என் வீட்டிலேருந்து அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவனை பிக்கப் பண்ணிட்டு அப்படியே காலேஜ் போவோம் காலேஜ் போயிட்டு யோசிப்போம் கிளாஸ்க்கு போனோமா அப்படின்னு சரிடா படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதனா ஒரு படம் எதனா ஒரு விஷயம் போயிட்டு பண்ணி முடிச்சுட்டு திருப்பி காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிற டைமில் வீட்டுக்கு வந்துடும் இப்போவே ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸு வெப் சீரீஸ்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து விநாயக் வந்து அவன் வந்து என்ன தான் பண்ணாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டான் இல்லைடா புதுசாக அதெல்லாம் பண்ணுறா புதுசாக இருக்குடா இல்லைடா பழசாக இருக்குடா அப்படின்றோம் என்னடா பழசாக இருக்குன்ற சொல்லிட்டு அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே பயங்கர ஒரு இதாக இருக்கும் பட் ஃபைனலாக எல்லா ப்ராஜெக்ட் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஆனும்போது அந்த அந்த ரிலீஸ் போய் படம் பார்த்துட்டு வரும்போது பா எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு செம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் பா செம்மடா நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோண்டா அப்படின்னு ஸோ நிஜமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் பயங்கர செம்மையாக இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேரும்
இந்த சான் இந்த சான்ஸ் கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா மியூசிஷியன்ஸ்க்கும் என்னோட ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவங்களுக்கு சத்தி அவங்க இல்லைனா நிஜமாக இந்த இந்த ஆல்பம் வந்து இவ்வளோ பெஸ்ட்டாக இவ்வளோ சவுண்டிங்லேயும் சரி இவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ ரேஞ்சில் வந்து வந்திருக்குமான்னு தெரியல ஸோ அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்ஸ் இந்த படத்தில் போட்டிருக்காங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி 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 மியூசிஷியன்ஸ் வாசிக்கிறவங்க வயலினிஸ்ட் ஃப்ளூட்டிஸ்ட் கோரஸ் பாடினவங்கலேருந்து பாடினவங்க தெலுங்கு சிங்கர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விஜயாண்டனி சாரோட ஃபிலிம் கார்பரேஷன்லேருந்து சந்துரு சார் ரஹ்மத்துல்லா ப்ரோ எல்லாருமே எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க அவங்களோட இன்புட்ஸ்லாம் கொடுத்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு சம லேர்னிங்காக இருந்துச்சு இந்த படம் ஒர்க் பண்ணுறது விஜயாண்டனி சார் ரீ ரெக்கார்டிங் வரும்போது நம்ம ஒரு கியூ ஒரு விஷயம் பண்ணி கொடுக்கும்போது சார் சார் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க வந்துட்டு அவங்க அவங்களோட இன்புட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது அது நிஜமாக அது வந்து பயங்கர பயங்கரமாக இருக்கும் அது அதை பார்க்கும்போது எனக்குலாம் அப்பா சம் எனக்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் மியூசிக் டைரக்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட அசிஸ்டண்ட் தான் நான் ஸோ ஒரு டென் இயர்ஸ் நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அண்ணா கூட ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு சார் கூட வரும்போது எனக்கு இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு லேர்னிங்காக இருந்துச்சு சார் மியூசிக் சைடில் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுவார் இந்த பாட்டு எப்படி கம்போஸ் பண்ணாங்க அந்த பாட்டு எப்படி கம்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்லாம் நான் யோசிப்பேன் அப்பா என்ன அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ செம்ம செம்ம ஹாப்பி சார் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ப்ளஷர் இந்த இந்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஜேர்னி என் லைஃப்பில் ஒரு பெஸ்ட் 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 ஜேர்னி சார் எப்பயுமே மறக்க மாட்டேன் Thank you so much. Thank you, Vinayak. Thank you, Vicky. I want to love my... All of you, I want to love my... I want to love my thanks. I want to love my... 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 So, yeah, I want to love my... Thank you.